Bonjour, alors aujourd'hui on va vous présenter le téléviseur Continental Edison, Edison CLED 55 OLED 7. Alors c'est un modèle qui n'est pas tout jeune, il est sorti euh, en novembre 2017, donc il a plus d'un an. Il est intéressant aujourd'hui parce qu'on le trouve à 700 euros et c'est un téléviseur OLED Ultra HD. Donc euh, en comparaison, le moins cher aujourd'hui c'est du LG 55 B8 et ça coûte au moins le double, c'est-à-dire c'est vendu 1500 euros. Celui-là, il utilise la même technologie, donc une dalle OLED très fine, 4K. Ce n'est pas une dalle de dernière génération comme le B8 qui utilise une dalle 2018. Là, est, on est sur un modèle qui est sorti en 2017 et qui utilisait déjà une dalle de 2016. Donc c'est un peu moins lumineux. Mais dans les grandes lignes, c'est quand même la même chose, c'est très très proche. Ce qui pêche un peu sur ce téléviseur, c'est qu'il n'est pas aussi bien calibré que les modèles de LG. Donc on se retrouve avec une colorimétrie un peu approximative. Une température pas très bien suivie, le gamma pas, pas très bien non plus. Donc on n'est pas au top de la qualité, par contre le contraste est excellent, puisque c'est la technologie OLED. Et les angles de vision aussi sont excellents. Là où il pêche beaucoup, c'est quand même sur l'interface. On n'est pas sur Android TV, on est sur une version Android 6.0 un peu modifiée à la main. On n'a pas accès au catalogue d'applications. On a une application qui s'appelle TV Boutique, donc en fait qui va nous proposer des applications qu'on connaît déjà, mais ce n'est pas les vraies applications. C'est des versions tablettes qui ont été optimisées pour la télé. Donc par exemple, en ce qui concerne l'application Netflix, euh, qu'on a installée via leur, leur boutique intégrée, on se retrouve avec une application en fait, pour tablette. Et donc en fait, on n'est pas euh, en Ultra HD, donc on n'aura pas de contenu 4K. Et euh, à la définition des images, on se demande même si on est en Full HD. Je pense que c'est une version euh, de l'application en SD en fait. Donc c'est un peu dommage. Ça fonctionne, mais c'est parce qu'il y a nous, on vous conseillera plutôt de passer par un boîtier externe type Nvidia Shield TV ou Apple TV ou même une Xiaomi Box à 50 euros, qui fera quand même mieux le boulot. Euh, après, ça, ça fonctionne, hein, c'est un peu lent. On a quand même accès à YouTube, c'est quand même le minimum. Chose marrante, ils nous ont mis la recherche vocale alors qu'en fait, il n'y a pas de micro dans la télé et il n'y a pas de recherche vocale. Et euh, donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, bon, bah, c'est des petits défauts d'interface. Euh, de ce téléviseur qui sont assez classiques pour un téléviseur comme ça. Au même prix, on a en fait le Samsung qui se met en face, le S55 NU7105, qui va se placer en concurrent direct, qui est à peu près au même tarif, ou le 7405 qui est à peu près au même tarif. La différence près, c'est que sur le modèle Samsung, on va avoir une vraie interface qui est pensée pour la télé, qui fonctionne bien, et des couleurs calibrées. On n'aura pas les avantages de la technologie OLED. Voilà, on choisit. Soit c'est l'OLED et un peu mal calibré, mais c'est quand même, ça reste de l'OLED. Vous voyez, là, là, par exemple, je ne peux plus revenir en arrière. La télé, elle est plantée. Voilà, c'est bon, elle est revenue. Donc l'interface, on passe. La qualité d'image, c'est moyen. Ça reste quand même... On va pas dire que c'est supérieur au LCD parce que c'est pas très bien calibré. Normalement, les LCD sont quand même assez bien calibrés, même les modèles d'entrée de gamme. Ici, c'est calibré très moyennement. On va dire que c'est équivalent. En HDR, c'est meilleur. C'est surprenant, mais c'est meilleur qu'un LCD. Les LCD d'entrée de gamme sont très mauvais en HDR. Ils ont un très mauvais pic lumineux. Ils ont des couleurs très moyennes. Celui-là, il s'en sort assez bien parce qu'il fait à peu près la même chose en SDR qu'en HDR. Donc pour le contenu HDR, c'est pas plus mal. On a des petits bugs quand même. On se retrouve avec une bande ici, clignotante, qui apparaît sur certains contenus HDR. Alors avec les consoles, des fois, ça apparaît. Avec la Xbox, des fois, ça apparaît lorsqu'on est en HDR. Avec les PlayStation 4, ça ne nous l'a pas fait. Donc là c'est pareil, on a des petits bugs d'interface comme ça. Bon, c'est un téléviseur Continental Edison, quoi. c'est produit par Vestel, un fabricant turc. La qualité d'image n'est pas mauvaise en soi. On est un petit peu au-dessus des standards, ça ressort quand même bien, mais on a des petits bugs d'interface, c'est un peu frustrant. Quoi. La qualité audio aussi n'est pas terrible. Pour un téléviseur de cette qualité, on est vraiment là en dessous en termes de qualité audio par rapport à un téléviseur LCD de même gamme. Et puis on a des petits détails au niveau des finitions. Alors de face, on voit que le chrome n'est pas très bien fini, on a des espèces de stries. Bon, après, on ne peut pas tout avoir non plus. quoi. C'est-à-dire que c'est un téléviseur au prix de sortie, il est sorti à 1500 euros. Clairement, personne n'en a entendu parler, ça n'intéressait personne à ce prix-là. Et aujourd'hui qu'il est à 700 euros, forcément un téléviseur OLED à 700 euros, ça interpelle. Et c'est à ce moment-là qu'il devient intéressant en fait. C'est-à-dire qu'à choisir entre un LCD euh, au même prix ou un téléviseur OLED au même prix, là pour le coup il, il sort un peu son épingle du jeu. Il y a quand même le, le, la rémanence de la technologie OLED qui est instantanée. Dans les jeux vidéo il s'en sort pas trop mal, c'est une dalle sans Hertz donc il a quand même des, quelques qualités. 
Après, de là à dire que c'est meilleur qu'un Samsung, on n'ira pas jusque là dans la gamme de prix, mais, mais ça se vaut, ça se vaut. Si on veut se faire plaisir, pourquoi pas. Quoi.